Evet büyücünün elinden kaçtık ve şehre gelmeyi başardık. Polisler büyücü geri dönebilir o yüzden nöbet tutacaksınız. Kerem abi büyücü yani üvey babam geri dönerse hepimizi öldürecek. Hiçbir şey yapamaz korkmayın. Sıkıysa gelsin bakalım. İşte geldim ve bu gece sizin kabusunuz olacağım. Bu gece sizin için hiç kolay geçmeyecek. Ayşe'yi kızımı elimden aldınız. Bunun bedeli ağır olacak. Hasan ve Ayşe siz bu gecelik bizde kalın. Ne olur ne olmaz. Polisler siz de nöbete başlayın. Gözünüzü bile kırpmadan nöbet tutmanızı istiyorum. Merak etmeyin komiserim. Büyücünün yaklaştığını görürsek tüm ekipleri harekete geçiririz. Çok iyi tamamdır. Şehrin giriş ve çıkışlarını bu gecelik kapatıyoruz. Hadi size iyi nöbetler. Kerem komiserim biz elilerde kalacağız ya. Siz de bu gecelik bizimle kalsanız. Ne gerek var Hasan ben neden sizinle kalıyorum? Kerem komiser lütfen sen de bizimle kal. Ben çok korkuyorum. Hasan ve Ayşe doğru söylüyor. Bizimle kalırsan bizi korursun Kerem komiserim. Baksanıza bizim ev hemen şehrin girişinde. İyi tamam tamam. Hı, Kerem komiser geri döndünüz. Gelin içeri hadi. Nerelerdeydiniz siz? Sen Ali ve Hasan'ı tutuklamayacak mıydın? Aslında öyleydi Arda ama Hasan ve Ali'nin masum olduğuna karar verdim. Neyse tanıştırayım. Bu Hasan'ın kardeşi Ayşe. Birkaç gün burada kalsınlar. Kalacak yerleri yok Arda. Tamam Kerem komiserim kalsınlar tabii ki sıkıntı yok. Kerem komiserim lütfen siz de bizimle kalın. Tamam tamam. Bugünlük ben de burada kalayım Arda. Büyücü şehre gelebilir. Ya büyücü kim ne oluyor hiçbir şey anlamadım. Arda büyücü Ayşe'nin üvey babası. Ayşe'yi onun elinden aldığımız için bize çok kızgın şehre geri gelebilir. Ve geldiğinde bize saldırabilir. Tamam Kerem komiser sen de burada kal. Evet bu gecelik öyle yapacağız. Hatta bizim gizli sığınakta kalalım bu gecelik. Büyücü bizi orada bulamaz. Tamam tamam öyle yapalım. Siz şimdi sığınağa inin ben de Aslı'ya haber vereyim. Şimdi eve gitmeyince beni merak etmesin Aslı. Hadi hadi siz inin hemen sığınağa. Ben de Aslı'yı arayıp geliyorum. Hadi Aslı aç aşkım. Ha? Alo efendim aşkım. Aslı ne yapıyorsun aşkım neredesin? Eve gidiyordum şimdi sen neredesin? Aslı ben bu gece eve gelemeyeceğim ya. Ardalarda kalıyorum onları korumam lazım. Ne oldu ya kötü bir şey mi oldu? Yok yok kötü bir şey yok. Sen eve git aşkım beni düşünme. Yarın sabah geleceğim merak etme. İyi tamam aşkım hadi görüşürüz yarın sabah. Allah Allah ne oldu ki acaba? Evet ben de hemen sığınağa ineyim. İşte başlıyoruz. Ha, o ses neydi? <gülüyor> Olamaz ne oluyor? Büyücü geldi dikkat et. Dur dur nereye gidiyorsun? <gülüyor> Sıra sende. Sakın yaklaşma uyarıyorum seni. Ha, olamaz. Ha, daha yeni başlıyoruz. Sıra sizde. Ha, sen mi bir şey dedin? Ya. Allah Allah bir ses duydum sanki. Doğru duymuşsun. Ha, büyücü. Ha, ha, ha, ha, ha. Şimdi sırada diğerleri var. Sizin için geliyorum. Nerede olduğunuzu çok iyi biliyorum Kerem Komiser. Kerem Komiser burada bizimle kaldığın için sağ ol vallahi teşekkür ederim. Ne demek Arda çocuklar ve siz güvende olun da başka bir şey istemem. Bu geceyi sığınakta geçiririz yani ne olacak sanki. Çünkü büyücü gerçekten peşimizde olabilir. Önlemi elden bırakmamak gerekiyor. Ben şu polislerle bir konuşayım. Nöbet nasıl gidiyor bir sorayım. Alo polisler nöbet nasıl gidiyor? Ha? Alo sesim geliyor mu? Ne oldu Kerem komiserim neden cevap vermiyorlar? Bilmiyorum ya. Alo ses verin. Kerem komiserim bir şey mi oldu acaba? Bir gidip baksanız mı? Alo ses verin alo. Evet ben bir gidip bakayım şunlara. Ha, ne oluyor? Ben gidiyorum Arda. Siz burada kalın tamam mı? Tamam Kerem komiserim bizi haberdar edersin ama. Tamam tamam merak etmeyin. Bakıp geliyorum hemen. Bir şey olmamıştır herhalde. Öf ya huzursuz oldum bak şimdi. Olamaz. Büyücü gelmiş olabilir mi? Kesin geldi. Öldürecek hepimizi. Gidip şu nöbetçi polisleri bir kontrol edeyim. Kötü bir şey olmamıştır inşallah. <gülüyor> He? O ses neydi? Gidip bir bakayım şu sese. Polislerden mi geldi acaba? Neden telsizime cevap vermedi bunlar? He? Ne oldu burada? Polisler iyi misiniz dostlarım? Ne oldu size? <gülüyor> Merhaba. Neredesin? Buradayım. Senin işin bitti.
Hadi şimdi diğerlerinde sıra. <gülüyor> yok yok yok hala bir haber yok. Kerem Kumser gitti bize haber verecekti hala haber <gülüyor> vermedi. Büyücü geldi değil mi? Ne? Hüvey babam geldi. Ne? Baba ne oluyor Kerem Kumser nerede? Öf öf çocuklar Kerem Kumser dışarı çıktı. Ee ne oldu bir şey mi oldu? Ya bilmiyorum kesin bir şey söyleyemem ama haber vermedi hala. Kesin Hüvey babam geri döndü. Bize saldıracak hepimizi öldürecek. Arda abi Kerem Kumser'e bakmaya gidelim. Siz burada kalın çocuklar. Biz Elif ablanızla birlikte gidip bakacağız. Ali bu telefon sende kalsın. Eğer ki bir şey olursa bu telefonla bize ulaşabilirsin. Ya ben çok korkuyorum. Ya onların da başına bir şey gelirse? Kerem komiserden haber yok. Arda abi ve Elif abla da gitti. Tamam telefonu bize bıraktılar işte. Merak edersek ararız anne ve babamı. Evet evet doğru söylüyorsun Ali. Ben çok korkuyorum. Siz daha babamı yani Üvey babamı tanımıyorsunuz. O sinirlenince bambaşka bir Hadi Elif hadi. Kerem komiser nöbetçi polislerin yanına gidiyordu en son. Nöbetçi polisler de şu taraftaydı. Gidip biz de bakalım. Neden Kerem komiser bize haber vermiyor anlamıyorum. Hı, Kerem komiserim Kerem olamaz. Komiser. Komiserim iyi misiniz? Ne oldu Kerem komisere neden yardı yatıyor? <gülüyor> Güzel sizin de işiniz bitti. Sıra Ali ve Hasan'da. Kızımı benden aldınız. Onu geri alacağım sizden. Sakin olun sadece elektrikler gitti. Elektrikler durduk yere neden gitsin? Kesin babam gelecek kesin. Saldıracak bize dikkatli olun. Ne? Ne oluyor? Deprem ne oluyor? Olamaz. Arkadaşlar çıkalım bu evden çabuk. Sıkı tutunun sıkı tutunun deprem oluyor. Ne, ne oluyor? Hayır. Ayşe neredesiniz? Sesimi duyuyor musunuz? Nereye gidiyorum ben? Hiçbir şey göremiyorum. Hasan, Ayşe ses verin neredesiniz? Ne oluyor? Dur bir saniye ben buraya nasıl geldim? Benim burada olmam imkansız. Az önce evdeki sığınaktaydım. Nasıl geldim buraya? Ne oluyor şu anda? Hiçbir şey anlamıyorum. Nereye gidiyor burası? Ali, Ali Ayşe, Ayşe beni duyuyor musunuz? Neredesiniz? Hı, burası ne böyle? Ben buraya nasıl geldim? Böyle bir şey imkansız. Neredeyim? Hoş geldin. Hayır canavar çabuk gel <gülüyor> koru beni. <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. O canavarı sana ben verdim. Bana karşı kullanabileceğini mi sanıyorsun? Zamanında bu canavarı bana verirken söylediklerini hatırla. Gel benimle. İşte çocuk orada. Ne olursa olsun bu çocuğu koruyacaksın. Karşına kim çıkarsa çıksın. Onu korumayı bırakmayacaksın. Artık sen o çocuğa aitsin. Ve onun koruyucususun. Her türlü tehlikeye karşı onu koru. Hadi canavar hadi saldır. Beni yenebileceğini mi düşünüyorsun? Senin efendim benim. Karşımda durma. Canavar lütfen hadi kurtar beni. Ha, çekil önümden. Ha, yeter artık senin efendim benim kendine gel. Hayır dinleme onu sen benim koruyucumsun. Dinleme onu lütfen. Ha, al bunu. Yeter. Bitir işini. Aptal sen. Canavar gidelim artık buradan. Büyücü öldü. Başardın bunu. <Gülüyor> He, ne oluyor? Büyücü. Ne oldu bize böyle ya? Neredeyiz şu anda? Evdeyiz çocuklar. Hayır inanmıyorum babacığım. He, büyücü orada. Bu nasıl oldu? Büyücü ölmüş. Ben yaptım. Daha doğrusu canavarım yaptı Kerem komiser. Kötü 
kötü birisiydi Ayşe. Ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti. Evet büyücü hak ettiğini buldu. Hayır bunu farklı bir yolla çözebilirdiniz. Siz benim babamı öldürdünüz. Ayşe kardeşim o senin baban değil o kötü birisiydi. Beni çok seviyordu. Her şeyi benim için yaptı. Bunu yapmamalıydınız. Canım babam artık her şey için çok geç. Canım babam seni dinlemeliydim. Hiç onlarla gitmemeliydim. Senin yanında kalmalıydım. Her şey daha güzel olabilirdi. Affet beni babacım. Lütfen affet beni. Üzgünüm babacım. Çok üzgünüm. Sözünü dinlemediğim için çok pişmanım. Yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Merak etme babacım. 